அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பிஎல்சி ல அனலாக் இன்புட் ஸ்கேலிங் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோஸ்ல வந்து நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அனலாக் மாடியூல்ஸ் நான் என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம அனலாக் இன்புட்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனலாக் இன்புட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பிஎல்சிக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு டென் வோல்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல மைனஸ் டென்ல இருந்து பிளஸ் டென் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சைன்டு நம்ம வேல்யூஸா இருக்கலாம் இல்ல ஜீரோ டு ஃபைவ் அப்படி இல்லாம் ஒன் டு ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் டிசின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டில இருந்து பிளஸ் டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்புட் சிக்னல்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இந்த ஜீரோ டு டென் வோல்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கலாம் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி அந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரிய நான் எப்படி இந்த ஜீரோ டு டென் வோல்ட்டுக்குள்ள சொல்றது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஸ்கேலிங் ஸ்கேலிங்னா என்ன எனக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு ப்ரெஷர் சிக்னல் வந்து நான் சென்ட் பண்றேன் எனக்கு வந்து மேக்சிமம் அஞ்சு பார் வந்து நான் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ டு அஞ்சு ஜீரோ டு ஃபைவ் பார் ஸோ இந்த ஜீரோ டு ஃபைவ் பாரை நான் எப்படி ஜீரோ டு டென் வோல்ட்டுக்கு ஸ்கேல் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதாவது ஆனால் இன்புட் எப்படி ஸ்கேல் பண்றாங்க அது எந்த ஒரு இன்புட்டா இருக்கட்டும் அந்த இன்புட்டை எப்படி நம்ம பிஎல்சிக்கு ஏத மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம் ஏன்னா அனலாகன்றது மாறக்கூடிய வேல்யூ நூறு டிகிரி இருக்கலாம் இருநூறு டிகிரி இருக்கலாம் முந்நூறு டிகிரி இருக்கலாம் ஸோ முந்நூறு டிகிரின்னு வரப்ப அதை எப்படி ஜீரோ டு டென் வோல்ட்ல கொடுக்கலாம் இல்ல ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது எப்படி ஸ்கேல் பண்றது அதை இப்ப தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் நிறைய அனலாக்ல இருக்கிற இன்புட் சிக்னல்ஸ் இங்க பாருங்க இப்ப அனலாக் மாடியூல்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன யூஸ் அதோட பயன்பாடு பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்கும் டிரான்ஸ்டியூஸ் வச்சிருக்கோம் அதை வச்சு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் அனலாக் சிக்னலா வந்து கிரியேட் பண்றோம் ஸோ பிசிக்கல் குவான்டிட்டில சென்சார் ப்ரெஷரா இருக்கலாம் டெம்பரேச்சரா இருக்கலாம் ஃப்ளோவா இருக்கலாம் ஸ்பீடா இருக்கலாம் இல்ல பிஹெச் வேல்யூவா இருக்கலாம் அப்புறம் விஸ்காசிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இது வந்து டிரான்ஸ்டியூசர் மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து மெஷின்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் தேவைப்படுதுன்னா இது ஒரு அனலாக் சிக்னல் ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இது எப்படி நான் எலக்ட்ரிக்கலா கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டியூசர் வச்சு நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்றோம் ஸ்டாண்டர்ட் அனலாக் சிக்னலா ஸோ இங்க பாருங்க அனலாக் சிக்னல்ஸ் ஒன் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் டென் வோல்ட் டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவைப்படுற அனலாக் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி டிரான்ஸ்டியூசர் வச்சு இது வந்து இன்புட் மாடியூலுக்கு வந்து கொடுப்போம் இன்புட் மாடியூல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பிஎல்சிக்கு கொடுக்கக்கூடிய தேவையான சிக்னலா இந்த இன்புட் மாடியூல் வந்து மாத்தி கொடுக்கும் எங்க இந்த சிக்னல் வரும் இந்த சிக்னல்ல வந்து பிஎல்சில வந்து சிபி இருக்கு சிபி வந்து ஒரு டிஜிட்டல் டிவைஸ் ஜீரோ இல்ல ஒன்னு தான் அதுக்கு தெரியும் அதுக்கு கொண்டு போய் நம்ம இந்த ஃபோர் டு மில்லியம்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணோம் முடியாது ஓகே ஸோ அதை வந்து ஸ்கேலிங் பண்ற இடம் தான் இந்த அனலாக் இன்புட் மாடியூல் ஓகே இந்த இன்புட் மாடியூல் வந்து நம்ம இந்த ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் வாங்கி நம்ம வந்து பிஎல்சி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் இந்த இன்புட் மாடியூல்ஸ்ல எவ்வளவு நம்மளுக்கு மில்லியம்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வேல்யூ வந்து மூவ் ஆகணும் சிபியூக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனலாக் ஸ்கேலிங் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏடிசி கன்வெர்டர்ஸ் இருக்கும் எம்ஆர் மாடியூல் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அனலாக் இன்புட் மாடியூ மாடியூலுக்குள்ள நடக்கிற ப்ராசஸ் அதுக்குள்ள வந்து ப்ராசஸ் நடந்து ஒரு ரிசல்ட் நம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் வந்து பிஎல்சிக்கு வந்து கொடுக்கும் அனலாக் இன்புட் மாடியூல் ஸோ அகைன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம அனலாக் அவுட் புட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அனலாக் அவுட் புட் மாடியூலுக்கு அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் வேல்யூஸ் வரும் ஸோ டிஜிட்டல் இருந்து அனலாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுடைய பிசிக்கலா கொடுத்துருக்கோம் அனலாக் ஆக்சுவேட்டர் ஒன்று இருக்கும் இங்க எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்டர் வச்சு நம்ம அந்த பிசிக்கல் குவாண்டிட்டி அனலாக் அனலாக் சிக்னலா மாத்திரமோ அதே மாதிரி இங்க அனலாக் ஆக்சுவேட்டர் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த அனலாக் வர சிக்னல்ல நம்ம பிசிக்கல் குவான்டிட்டியா இந்த அனலாக் ஆக்சுவேட்டர் வந்து மாத்தி கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஃபிஃப்டி டிகிரி வேணும் அப்படின்னா அது வந்து அனலாக் அவுட் புட் நான் பிஎல்சி வந்து கொடுக்குறேன் எனக்கு செவன்டி வேணும் சிக்ஸ்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த செவன்டி சிக்ஸ்டின்றத அனலாக் ஆக்சுவேட்டர் தான் நீ எனக்கு
இங்க பாருங்க परसेंटेज ஆஃப் அனலாக் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் சொல்லிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர்ல நம்ம 0 to 100 னு எடுத்துக்கலாம் 0 னா க்ளோஸ்ட் பொசிஷன் சோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா वोल्टेज இன்புட் சிக்னல் சொல்லிருக்காங்க டெசிமல் வேல்யூ ரிப்ரசன்டட் இன் டேட்டா பிஎன்சி ஸ்டேபிள்னு சொல்றாங்க இங்க பி வரணும் சாரி சரி இப்போ 0 இருக்கு அப்படினா वोल्टेज வந்து 0 நம்மளுக்கு இந்த டெசிமல் வேல்யூ 0 இப்போ நான் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரொட்டேட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன்னுன்ற ஒன் வோல்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்புட் சிக்னலா போகும் அப்ப நம்மளுக்கு வந்து பிஎல்சிக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ செவன் சிக்ஸ்ன்ற ஒரு டெசிமல் வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் ஸ்டோர் ஆகும் இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் பாயிண்ட் டூனா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி வந்து வேறு ஆகிட்டே போவோம் நான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரொட்டேட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அஞ்சு ஓட்டு இன்புட் வரும் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர்ல இருந்து ஸோ அந்த அஞ்சு ஓட்டு வர்றத நம்ம இன்புட் மாடியூல் வாங்கிட்டு அந்த அஞ்சு மாடியூலுக்கு சாரி அஞ்சு ஓல்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது அஞ்சு ஓல்ட்டுக்கு ஏத்த அந்த டெசிமல் வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணி பிஎல்சி கொடுக்கும் ஸோ பிஎல்சி என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது அஞ்சு ஓல்ட் பிஎல்சி பொறுத்த வரைக்கும் அது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து இப்படிதான் வந்து ஸ்கேலிங் பண்ணுவாங்க இது வந்து நாட் ஓன்லி அனலாக் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் எல்லா அனலாக் சிக்னல்ஸுமே இப்படிதான் இது வந்து ஓல்டேஜ் வச்சு இப்போ ஜீரோ டு டென் வோல்ட்னா டென் வோல்ட்னா பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் மேக்சிமம் நூறு நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் எயிட் வோல்ட்னா எண்பது பர்சன்டேஜ் ஏழு வோல்ட்னா எழுபது பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ டு டென் வோல்ட் இருக்கு அதை எப்படி நான் பிஎல்சிக்கு சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெசிமல் வேல்யூஸ் வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பிஎல்சில இப்போ த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் செவன் வந்துச்சு அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் மீட்டோட பொசிஷன் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதுதான் அனலாக் ஸ்கேலிங் அடுத்து பாருங்க ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் அனலாக் கான் சிக்னல் இதுதான் வந்து நம்ம அதிகமா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் இன் மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் ஆஃப் திஸ் ரைட்டிங் இஸ் த ஃபோர் டு மில்லியன் டிசி ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்களுமே பாத்துருப்பீங்க மேபி ஆனால் எல்லாம் யூஸ் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்களுமே பாத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு சரி திஸ் இஸ் அன் ஆனால் சிக்னல் ஸ்டாண்டர்ட் மீனிங் தட் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொபோஷனலி ரிப்ரஸன்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கமேண்ட் சிக்னல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க டிபிகலி ஃபோர் மில்லியம் கரண்ட் வேல்யூ ரிப்ரஸன்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்கேல் A 20 million current value represents 100 percentage of a scale. Any current value in between 4 to 20 million represents a uh, commensurate percentage in between 0 to 100. So, what is the meaning of this? Now, we will see the position of the potential meter. We will see 0 to 10 volt, 0 to 100 percentage. Now, we will see 4 million is 0 percentage. 20 million is 100 percentage. So, in, in the... இப்ப இந்த ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி முதல் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன்ல பாதி எயிட் எயிட் மில்லியம்ஸ் வருது அப்படின்னா என்ன மீனிங் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் இருக்கு டுவெண்ட்டி இருக்கு ஸோ இதுல எயிட் மில்லியம்ஸ் எயிட் பிளஸ் ஃபோர்னா டுவெல் ஸோ டுவெல் மில்லியம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா பொட்டன்ஷியோட மீட்டர் பொசிஷன் வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து ஸ்கேலிங் பண்ணணும் ஓகே இதுக்கான நம்ம இதையும் பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ப்போம் The following table shows the corresponding current and percentage value. Now, 4 mA is 0% scale. 8 mA is 25. 12 is 50. 16 is 75. 20 is 100%. Now, we have to scale it. Now, we have to unlock the transmitter. If you have a 420 mA signal, you have 50 degree temperature. So, 4 is 0 degree. 20 mA is 50 degree. So, between the two, 12.5 இல்ல 25 வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பாதி அதுல பாதி 12 மில்லியம்ஸ்னா 25 டிகிரில இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஸ்கேல் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து ஸ்கேலிங் இங்க பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வேர் டு கேலிப்ரேட் 4 to 20 மில்லியம்ஸ் टेंपरेचर ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஃபார் மெஷர்மென்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் 50 ல இருந்து 250 டிகிரிக்கு வந்து நம்ம வந்து கேலிப்ரேட் பண்றோம் 4 to 20 மில்லியம்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து சிக்னல் டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் அப்படினா அவர கிராஃப் பாருங்க 4 மில்லியம்ஸ் இது வந்து 20 மில்லியம்ஸ் 50 டிகிரி இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி மெஷர்டு டெம்பரேச்சர் சொல்லியிருக்காங்க இது டிசி கரண்ட் சிக்னல் இப்ப நான் ஃபோர் மில்லியம்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து கிடைக்குது ஃபிஃப்டி டிகிரி கிடைக்குது ஃபைவ் மில்லியம்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சம்திங் கிடைக்குது ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி த்ரீ அந்த மாதி
200 is 15 by 5 is 200 milliamps. 200 sorry 16 milliamps 16 milliamps vachina 200 degree irukku appdi solla artham so ipdi dhaan scaling pandranga nama future la oru pm cell me eppadi vande inda analog input configure pandrathu eppadi analog scaling pandra instructions la eppadi work pandrathu adha calculation la eppadi irukku nu solittu alla theliva therinjikalam indha video pidichirundhuchu neenga kattukittinga share pannunga thanks for watching